Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV dalam program kita, program pesan yang indah dan pesan yang indah adalah khotbah di hari Minggu khususnya Minggu esok 13 September 2020 di gereja HKBP yaitu firman Tuhan dari kitab pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat 11 pesan yang indah dari firman Tuhan dari pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat 11 demikian dituliskan aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar mendirikan bagiku rumah-rumah menanami bagiku kebun-kebun anggur Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba yang melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja, dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia yakni banyak gundik dengan demikian aku menjadi besar bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku Itulah buah segala jerih payahku Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku Dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah Lihatlah segala sesuatu adalah kesiasiaan Dan usaha menjaring angin Memang tak ada keuntungan di bawah matahari Demikian dituliskan Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Dari dulu dari manusia pertama sampai sekarang ini manusia selalu peduli dengan statusnya bukan hanya peduli tetapi sangat peduli dari zaman Adam manusia pertama itu sampai dengan Salomo sampai dengan orang-orang besar dalam sejarah Alexander Agung sampai saat ini atau mungkin sampai ke masa depan manusia sangat peduli dengan statusnya bukan sekedar sangat peduli bahkan cenderung ambisius mari kita perhatikan dari manusia pertama itu perempuan pertama itu ia ingin memperbaiki statusnya ia sangat peduli dengan statusnya dan ia sangat menginginkan status sama dengan Allah memahami apa yang baik dan apa yang jahat memiliki posisi sama dengan Tuhan lalu ia meninggalkan statusnya status yang penuh kedamaian status yang sempurna untuk sama dengan Allah tetapi keinginannya itu untuk memiliki status sama dengan Allah kemudian membawa ia pada status yang lain yaitu yang penuh dengan kegelapan dan dosa bahkan penderitaan kita juga mengingat kisah anak-anak Lot karena mereka khawatir dengan status mereka yang tidak akan menemukan laki-laki yang tidak akan menjadi ibu yang tidak akan memiliki keturunan lalu mereka memberikan ayahnya minum dan tidak sadarkan diri untuk kemudian memiliki hubungan dengannya untuk melanjutkan keturunan dan mempunyai status sebagai istri 
sebagai perempuan yang melahirkan keturunan. Selanjutnya dalam kisah penghutbah ini yang disebutkan dia adalah ini perkataan penghutbah anak Daud raja di Yerusalem yang ditafsirkan sebagai Salomo raja yang penuh dengan kekayaan raja yang sudah lahir dengan dikelilingi harta namun hartanya itu pun belum cukup apa yang ia miliki itu pun sejak kelahirannya belum cukup baginya dan ia oleh pengetahuan yang ada pada dirinya oleh hikmat yang ada pada dirinya ia mencari sesuatu yang menyenangkan dirinya yaitu obsesinya untuk menjadi orang yang terbesar di seluruh Yerusalem pengakuan itu dia dapatkan statusnya itu memang dia dapatkan bahkan bukan hanya di Yerusalem tetapi ia menjadi orang terbesar disebutkan sepanjang sejarah orang terkaya orang yang paling hebat di dunia pada masa itu tetapi ia tidak menemukan kedamaian sekalipun ia memiliki status seperti itu mari perhatikan apa yang dia usahakan di sini ia bekerja siang dan malam ia ternyata orang yang rajin ia ternyata pekerja keras ia ternyata mengusahakan semua apa yang menjadi miliknya bukan hasil korupsi bukan hasil tipu-tipu tetapi ia bekerja keras ia mengerjakan semuanya tetapi ia tidak merasakan kedamaian sobat kristiani ternyata mengejar ambisi ini bukan sekedar ada di dunia nyata bila kita perhatikan juga cerita negeri-negeri impian negeri dongeng kita mengingat kisah putri salju dengan ibunya yang menginginkan sebagai manusia tercantik sejagat untuk itu kemudian dia menyingkirkan putrinya maka saya katakan dalam dunia nyata manusia itu mengejar status dalam dunia cerita sekalipun manusia itu mengejar status di dunia maya yang kita sebutkan manusia pun selalu mengejar status sobat kristiani bila anak-anak sekolah minggu menyanyikan apa yang dicari orang adalah uang 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 ternyata uang untuk apa untuk status untuk mencapai satu status yang hebat di hadapan manusia di hadapan orang lain bila kita sadari kuasa juga sesungguhnya untuk memperbaiki status dan kita memperhatikan dari nats kita dari ayat ini segala sesuatu yang kita kejar itu yaitu status itu disebutkan oleh penghutbah adalah satu kesia-siaan karena seperti menangkap angin yang tidak memperoleh apa-apa dan pada akhirnya semua itu akan berlalu ayat 11 ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari semuanya itu kesenangan sementara sobat kristiani zaman sekarang bila kita jujur bukankah orang mati juga mengejar status walau sesungguhnya ia tidak memahami lagi status apa dan tidak mengerti dan tidak tahu lagi status apa yang ia terima setelah ia mati tetapi bukankah orang hidup disusahkan dengan status yang harus diberikan kepada orang mati itu perhatikan orang Batak misalnya status mati sari matua saur matua mauli bulung di luar orang Batak barangkali atau beberapa orang kita perhatikan bahkan kuburan pun memiliki status ada yang harga 100 juta ada yang harga satu miliar semua itu adalah usaha manusia untuk mengejar statusnya 
mengejar statusnya, memperbaiki statusnya di hadapan manusia. Apakah salah pekerjaan seperti itu? Tentunya tidak salah. Jika tidak melupakan status kita, status Anda, status keberadaan kita di hadapan Tuhan. Seperti apa kita di mata manusia, seperti apa kita di mata orang lain begitu penting bagi kita. Tetapi seperti apa kita di mata Tuhan, seperti apa kita di hadapan Tuhan, sepertinya terabaikan. Pesan yang indah bagi kita adalah apa yang dikerjakan oleh penghutbah bukanlah kesia-siaan untuk kenikmatannya di dunia. Tetapi bila itu membuat ia kehilangan Tuhan, maka itu akan menjadi kesia-siaan. Tentulah itu terjadi dalam hidupnya. Apa yang ia kerjakan dengan penuh usaha, akhirnya menjadi sia-sia bagi dia. Karena ia mengabaikan posisinya, statusnya, keberadaannya di hadapan Tuhan. Sobat Kristiani, pesan yang indah bagi kita, Tuhan Yesus Kristus sudah memperbaiki status kita yang rusak di masa lampau. Status sebagai orang yang sudah selamat diberikan kepada kita Dianugerahkan bahkan kepada kita Seharusnya status baru ini cukup bagi kita untuk mendamaikan, menyenangkan hati kita Kita tidak perlu mengejar status yang lebih mulia, lebih agung di hadapan manusia Tapi kita mengabaikan perintah Tuhan Seharusnya status kita sebagai anak-anak yang telah diselamatkan Sebagai orang yang sudah memperoleh anugerah keselamatan Ini adalah status yang lebih baik dari status apapun Hanya saja zaman sekarang Sobat Kristiani Status itu bisa diupdate per jam Dulu tidak seperti itu Dulu orang mengupdate statusnya dengan usaha keras Dengan bekerja keras Supaya terlihat dalam kenyataan Zaman sekarang orang mengupdate status yang hebat-hebat Walau nyatanya tidak Statusnya di Facebook luar biasa Tetapi mungkin kehidupannya Tidak seperti apa yang dia sebutkan di dalam dunia maya Mengupdate status setiap saat Tapi lupa mengupdate statusnya di hadapan Tuhan Mengupdate status setiap saat Supaya dipandang hebat oleh manusia Hingga melupakan bahwa statusnya telah diupdate oleh Tuhan menjadi orang yang diselamatkan. Dan ia lupa menikmati keselamatan itu. Pesan yang indah dari khotbah kita ini menuntun kita setiap hari menikmati status sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dan dibebaskan. Dan dalam status yang baru itu, kita memiliki damai sejahtera dan mengerjakan hal-hal yang baik. Ingat, status lain demi kehormatan, demi kemuliaan, demi keagungan Anda di hadapan manusia itu adalah kesementaraan dan pada akhirnya adalah sebuah kesia-siaan. Tuhan memberkati kita untuk terus mampu menikmati sukacita dalam status kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dan diselamatkan. Hidup selalu dalam perbuatan baik, dalam sukacita kegembiraan memuji Tuhan. Amin.